মান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইদ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই টিভি সেটের সামনে আসেন এবং দেখতেছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল আমাদের প্রিয় চ্যানেল এন টিভি এবং প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা তো আমি আর কোথাও বাড়াচ্ছি না ভাই বোনেরা চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমাদের বিরতির পূর্বে প্রশ্ন ছিল প্রশ্নের উত্তরের দিকে হজর বিরতির পূর্বে আমাদের বাই প্রশ্ন যে করেছিলেন উনি টিভিতে দেখেছেন মদিনার একটা রাস্তা আছে যে রাস্তায় গাড়ি যাইতে পারে না বাই রাস্তা চলাচলের জন্য এ বিষয়ে একটু বলবে নাকি কি এ বিষয়ে মদিনা শুধু বিতর না মদিনার ও দূরে একটি স্থান রয়েছে যে যে স্থানকে জিনদের এলাকা বলা হয় এটা কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে বাস্তব আর বেশিরভাগ কিন্তু জনশ্রুতি এটা কিছু জিনিস আছে যেমন আমরা কিছু কিছু হয় আর মানুষ বাড়াইয়া কিছু বলে ফেলে বলে ফেলে সেখান সম্পর্কে কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে মাঝে মাঝে গাড়িগুলা তার উল্টো দিকে চলে আসে সেখানে মানুষ প্রত্যেক মানুষ যায় গিয়ে তারা দেখে আসে কিন্তু মানুষ যাইতে পারে না গাড়ি চলে না যদি এ ধরনের হইতো তো মানুষ যাইতেই পারতো না এটা খবরও মিলতো না যে খবরও মিলতো না মানুষ গেছে যায় কিন্তু এই এলাকা সম্পর্কে বিভিন্ন যেমন বিভিন্ন সময় অলৌকিক জিনিস সংগঠিত হয় এই ধরনের খবর আছে এই জন্য কেউ দেখে না কাউকে মনে করে যে এটা জিনদের এরিয়া এবং ক্ষতিত রয়েছে এটা এটা জিনদের এরিয়া এতটুকু সারা আর আমরা অন্তত পক্ষে লাইভে আর কিছু বলা যায় না কারণ এর অতিরিক্ত আর মানুষ তো কিছু কিছু জিনিস আসতে যেমন একটা আমি এই ব্যাপারে একটি তথ্য নিয়েছি যেমন একজন মানুষ একটা ফানির বোতল ফালাইছে ফানির বোতলটা উল্টা চলে গেল আমরা জানি না যে ফানির বোতল উল্টা গেলেও যে এটা জিনেরা নিয়ে চলে যাইতেছে বা কি হলো এটা একটি তবে এই এরিয়া সম্পর্কে এই ধরনের একটি রয়েছে এই বিষয়টা আমরা অলৌকিকতা যেটা রয়েছে এই অলৌকিকতাকে বাড়ানো হলো মানুষের স্বাভাবিক একটি তবিয়ত হ্যাঁ মানুষের কোথায় কোথায় বেড়ে যায় কিন্তু জিনিস কিন্তু লিমিটেড জিনিস সংগঠিত হয় এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুই জানি এটা যে জিনদের এরিয়া এবং এখানে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক কিছু জিনিস হয়ে থাকে আমরা এখানে লাইভও দেখেছি বহুত মানুষ তারা এখানে গিয়ে বসতেছেন গফ করতেছেন খাওয়া দাওয়া করতেছেন তেমন কিছু হয় না কলারের আর একটা প্রশ্ন ছিল নবীজি দানাজা কিভাবে হয়েছিল বা খেয়ে পড়িয়েছিলেন গোসল খেয়ে দিয়েছিলেন হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ইন্তাকালের পর হজরত আব্বাস এবং আলী রাজি আল্লাহ তালান গোসল দেওয়ানোর পর আল্লাহ রসুল যে স্থানে ইন্তেকাল হয়েছে সে স্থানে রাখা হয়েছে এবং আল্লাহ রসুলের আমাদের মতো স্বাভাবিক জানাজা হয় নাই আল্লাহ রসুলের গোসল করিয়ে রাখার পর প্রথমে জিবরিলে আমিন আলাই সাল্লাহসাল্লাম ফিরিস্তা সহকারে এসেছেন এসেছে আল্লাহ রসুলকে লাইন বেঁধে সাল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম আলাইকা রসুল্লাহ এখান বলে গিয়েছেন এবং সাহাবায় কারাম দূর দূরান্ত থেকে জেরা এসেছেন কারণ আল্লাহ রসুলের আমাদের ইসলামিক আকিদা মতো আল্লাহ রসুল জীবিত আল্লাহ রসুলের ইন্তেকাল হয় নাই এবং উনার সামনে ইমামতি করার আল্লাহ তালা কাউকে সুযোগে দেন নাই সেই জন্য আল্লাহ রসুলের জানা যে আমাদের মতো যে লাইন বেঁধে দল বেঁধে আমরা একজন ইমাম হয়ে জনজা করি এই ধরনের জনজা হয় নাই এই জনজাটা আল্লাহ রসুলকে ওই এখানে রাখা হয়েছে আর লাইন বেঁধে আল্লাহ রসুল বলেছেন আমি যখন ইন্তেকাল করব প্রথমে ফিরেস তারা আসবেন এর বাদে জিনেরা আল্লাহ রসুল কেসে সাল্লাহ সাল্লাম দিয়ে গেছেন সাহাবায়কের আমরা লাইন বেঁধে গড়ে ঢুকে ঢুকে সাল্লাহ সাল্লাম আলাইকা রসুল্লাহ বলে তারা চলে গেছেন এরপর আল্লাহ রসুলকে দাফন করা হয়েছে স্বাভাবিক আমাদের মতো জানা যায় আমাদের সমস্যা জানা যায় জজাকল্লা আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন দেখি আমাদের সাথে লাইনে কলেখে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম মর্গেজ থাকা সত্ত্বে হজ করা যাবে কিনা 
জি না মক মরগে কিতা যেমন হেও আছে না নিজা যেমন নরমাল নরমাল মরগে আছে হেও আছে ইনচেলস মরগে আছে তে আমি জানতাম সারা ইনচেলস মরগে জাগার না নি এরা ওজরা ওমরা বা ওজরা ওই বলি ও কথা জানতাম সারা জাযাকাল্লাহ বোন আপনার প্রশ্নের জন্য ওকে ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ হুজুর উত্তর দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কলার আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিয়ে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করুন হ্যালো জীবন প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটা করুন আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা আর দুইটা প্রশ্ন জি প্রথম প্রশ্ন হলো ওজো ওজো করা লাগলে ওজো শেষ হই গেলি পরে মন হয় যেমন মাথা মুছে করছি না আচ্ছা এখন আরবার গিয়ে মাথা মুছে করিয়া ফাউ দই লই বল না পুরো ওজো করা লাগে বারবার তারপরে চলে গেছে আর প্রশ্নটা করুন ভাই আমার প্রশ্নটা হইল মেরা দুরুজ সম্বন্ধে ওই যে ইস্তেকতার সম্বন্ধে তো ইস্তেক যেমন আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ি না আস্তাগফিরুল্লাহ কথাটা তো সুন্দর করে বুঝাই দিবা প্লিজ আচ্ছা জাযাকাল্লাহ ভাই ইনশাআল্লাহ আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন হুজুর উত্তর দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাই প্রশ্ন করুন আপনি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমার প্রশ্নটা হইল যে ওখানে প্রশ্ন করছেন না জীবিত আমাদের প্রথম কলার এই সেগমেন্টের প্রশ্ন ছিল বোনের যে ইন্টারেস্ট থাকলে মর্গেজের মধ্যে যে ইন্টারেস্ট থাকা অবস্থায় ইন্টারেস্ট পরিশোধ করতেছেন এই অবস্থা কি হয়ে যেতে পারবেন কিনা জি বোন এটা একটা ঋণ প্রথমত হলো আপনি যদি বুঝাইতে চান যে ইন্টার বা মর্গেজ থাকলে তো করে ঋণ আছে এটা ঋণ হইল কি তাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এ ঋণ থাকা সত্ত্বেও উমরা এবং হজে যাওয়া যায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে মর্গেজ তো একটা হারাম মর্গেজ তে হজে যাওয়া যাইবে কি না মানুষের প্রত্যেকটি আমল একজন মানুষ যদি মসজিদের বাহিরে মিথ্যা কথা বলে সে মিথ্যা কথার জন্য সে গুণাগার হবে এবং এই মানুষটা যদি সে তার মসজিদের ভিতরে নমাজ পড়ে নমাজের জন্য নিখি ফেলবে সুতরাং এক জিনিস আরেক জিনিসের প্রতিবন্ধক হয় না এই জন্য মর্গেজ যদি থাকে তাহলে তেন হজ এবং উমরাজে যাইতে কোনো বাধা নেই 
জাযাকাল্লাহ আশা করি ইবনের জন্য প্রশ্নটা অনেক সুন্দরভাবে হুজুর উত্তর দিয়েছেন এবং এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের সবার জন্য এবং অনেক পাই বনেটা থেকে উপকৃত হবেন আমাদের আরেকটা প্রশ্ন ছিল ওযু করার সময় উনি ভুলে যান যে মাতা মুসা করেছেন কিনা তারপরে যদি আবার ওনার মনে পড়ে যায় যে আমি তো মাতা মুসা করি নাই তাহলে আবার কি পুরা ওযুটা করে নেবেন নাকি জি না আপনার আর পুরা ওযু করতে হবে না যদি আপনি ওযু করে ফেলেছেন সাথে সাথে মনে হয়ে গেলে তো আমি তো মাতা মুসা করি না তখন কেবল মাত্র মাতা মুসে করলেই আপনার ওযু হয়ে যাবে আরবার সম্পূর্ণ ওযু করতে হবে না হ্যাঁ আপনি ওযু করে ফেলেছেন ওযু করার পর সমস্ত অঙ্গ অঙ্গ শুকিয়ে গেছে এখন দেখলেন যে হঠাৎ মনে হলো আপনার হাত দুন নাই অথবা মাতা মাসে করেন নাই অথবা ফরজ একটি মিস করেছেন তখন ওযুকে আরবার করতে হবে এখন যদি দেখেন যে ইমিডিয়েটলি যেমন সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো এর বিজা রয়েছে আর সাথে সাথে মনে হয়ে গেল যে আপনার মাতা মুসে করি নাই তখন আপনার মাথা মুসা করলেই তার ওযু হয়ে যাবে मस्जिद আসলে দুখলুল মসজিদ আর জুম্মার লগে কোনো সম্পর্কই নয় দুল দুখলুল মসজিদ যে এইগুলা জুম্মার লগে কোনো সম্পর্ক নয় দুখলুল মসজিদ হতে আপনি যখনই মসজিদে ঢুকবেন তখন দুই রাখাত নমাজ এগুলো জুম্মার নমাজের অংশ নয় বা জুম্মার সাথে কোনো সম্পর্ক নয় এটা সম্পর্ক হচ্ছে মসজিদের সাথে আপনি যখনই মসজিদে ঢুকবেন তখন দুই রাখাত নমাজ পড়বেন যদি মকরু ওখ না হয় এইগুলো হইলে জুম্মার নমাজ এরপরে আরও দুই রাখাত নমাজের কথা হদিস শরীফে রয়েছে জুম্মার নমাজের চার রাখাতের পরে আর দুই রাখাতের কথা হদিস শরীফে রয়েছে এখানে যে একটি শব্দ আপনি বলেছেন যে কেহ কেহ বলেন স্ট্রং নাই বেগ নাই দেখেন ভাই স্ট্রং আর দুর্বল এটা এটা আমাদের এখন দেখার বিষয় নাই মুহাদ্দিসিনে কেরাম এইগুলা তারা দেখে আমাদেরকে শূন্যতের লিস্টগুলা তারা দিয়ে ফেলেছেন এখন বর্তমানে এটা আমি মনে করি একটা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে যে মানুষ যে এবাদত করতেছে স্বাভাবিক স্ট্রং নাই এই নাই সেই নাই বলে কোরআনে আছে কে হাদিসে আছে এখন আমরা একটি জিনিস দেখবেন যে কোরআনে তো আল্লাহ তালা জুম্মান নমাজ পড়ার কথা বলেছেন কিন্তু কয়ের হাত তো বলেন নাই এটা তো হদিস্তকে আনতে হবে এখন যদি কেউ মনে করেন যে কোরআনে সব কিছু থাকতে হবে তা সহি নয় এবং হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জুম্মা দুই রাখাত পড়েছেন যে ফরজ এবং সুন্নতের দলিল সমান হয় না দুইটা সমান স্ট্রং হয় না আপনার যে গর রাখার যে দলিলটা এই দলিলটা আপনার কোর্ট সলিসিটার এবং রেজিস্টার সব কিছু জড়িত কিন্তু আপনার সেঞ্জ বাড়ি যে একটি কোনো কিছু কিছু কিনেন আর গস থেকে কিনেন এটা একটা দলিল থাকে একটা রিসিট থাকে এটার মাঝে সলিসিটার জড়িত থাকে না তো আপনি কি বলবেন যে এটা কোনো রিসিট না আপনি কি বলতে পার কোম্পানি কি বলবে যে এটার এগেনস্টে তোমার মাল আমি দিব না বা রিফান্ড করব না অথবা আমরা ইন্স্যুরেন্স করেছি তা আমি এই মাল আরবার দিব না কেউ বলতে পারে না এটা হচ্ছে বর্তমানে একটি ফিট না আমরা মনে করি যে এটা স্ট্রং নয় সেটা স্ট্রং নয় বলে মানুষকে এবাদত থেকে বিমুখ করা যে ভাই সুন্নতের প্রথম সারি রাখাতকে তিনি বাদ দিয়ে দুখলুল মসজিদকে জুম্মার অংশ বানিয়েছেন অত্যন্ত মারাত্মক মূর্খতাপূর্ণ একটি বিষয় যে দুখলুল মসজিদ জুম্মার লোকে কোনো সম্পর্কও নেই এটা হচ্ছে মসজিদ আপনি যদি শনিবারে মসজিদে ঢুকেন তাই এই দুই রাখাত ফরা শূন্য আপনি যদি মঙ্গলবারে মসজিদে যান এই দুই রাখাত জুম্মার লোকে এটার কোনো সম্পর্কই নাই এটা স্ট্রং হাদিস বাট জুম্মার লোকে এটা সম্পর্কই নাই এটা হচ্ছে মসজিদের সাথে সম্পর্ক সুতরাং জুম্মার কাবলা জুম্মা বাদ আল জুম্মা সব কিছু হদিসে আছে এগুলো আমল বাদ দিবেন না জাকাল্লাহ আশা করে ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ইস্তেফার কীভাবে বাইরের প্রশ্নটা ছিল আস্তাক ফেরুল্লাহ আসলে ভাই এটা আমরা যেভাবে বলি আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ শব্দ ওস্তাক ফেরুল্লাহ না ওস্তাক ফেরুল্লাহ কোরআন শরীফ যখন ধারাবাহিকভাবে বলা হয় তখন ওয়াও দিয়ে বলা হয় কিন্তু আমরা যখন পড়ব তখন বলব বলব আস্তাক ফেরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রাহিম জাকাল্লাহ আমাদের আরেকজন খোলারের প্রশ্ন ছিল আগের আমাদের অন্য এক খোলারের প্রশ্নের সাথে জড়িত রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যখন মৃত্যু হয় নাই তাহলে কেন ওনাকে দাফন করা হলো জি ভাই সুন্দর প্রশ্ন আসলে আমি আপনাকে প্রশ্নের উত্তরে যে বিষয়টা বলেছি যে আমাদের ইসলামী আকিদা মতে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জীবিত জীবিত না 
এবং আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেছে ইন্না কামাইতু ওয়াইন্নাহুম মাইতুন এই কোরআন শরীফে এবং এই কোরআন শরীফের 100% পার্সেন্ট কোরআন শরীফের আয়াত এখন দেখেন এই প্রশ্ন অনুসারে যদি কেউ মনে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যে আল্লাহর আল্লাহ বলেছেন তারা মৃত আল্লাহ রসুলকে খবরও দেওয়া হলো তবুও কেন আমরা মৃত মনে করব না এই জিনিস বুঝার পূর্বে আমরা আরেকটি জিনিস বুঝি ইসলামের জন্য যাহারা জিহাদের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়েছেন তারা মারা গিয়েছেন মারা যাওয়ার পর তাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে খবর দেওয়ার পর তার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে সন্তান এতিম হয়ে গেছে তার সম্পত্তিও বন্টন করে মানুষ নিয়ে গেছে এরপরেও আমাদের ইসলামী আকিদা হচ্ছে তারা জীবিত তারা মৃত নন এবং আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে নিষেধ দিতেছেন যেলা আল্লাহর রাস্তায় মারা গিয়েছেন তাদেরকে তোমরা মৃত বলিও না বাল্লা খিয়া তারা জীবিত তো তারা এখন আমরা কি বলবো এ অন্য স্থানে আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমরা তোমাদের অন্তরে আকিদাও রাখিও না ফাকসাবান্না অর্থাৎ আমরা আলিম জেরা বুঝবেন হাসিব তু জনান তু খিল তু রায় তু অজাত তু আলিম তু এইগুলো হচ্ছে আফালে কুলুব আমরা বলি অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে আকিদাও তোমরা পোষণ করিও না যে শহী যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা গেছে তারা মৃত আকিদাও রাখিও না মুখ দিয়েও বলিও না ওলা তাকুল মুখ দিয়েও বলিও না তাই দেখা যায় মনে মুখে বিশ্বাস করতে হবে যার শহীদেরা জীবিত জীবিত অন যদি আপনি কোনো প্রশ্ন ওঠে মনের মধ্যে দিদাদন্দ আমাদের তারা জীবিত তে কেন খবর দেওয়া হলো তে এটার কোনো উত্তর থাকতে পারে না এটা হলো আমাদের ইসলামী আকিদা হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম আল আম্বিয়া ও আহিয়া উন ফি কুবুর ইহিম আম্বিয়াম তাদের খবরে জীবিত জাকাল্লাহ ফিয়া ভাই বোনেরা দেখতে দেখতে আমাদের সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন ইনশাল্লাহ বিরতি থেকে ফেরার পরে আপনাদের সাথে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 